头。李大嘴。你看就看吧，你别舔行不行？你舔完人家还看不看了？哎，子曰：“独而不舔，非礼也。”这哪个子曰的？李子，就是我说的。<笑>那你干嘛不叫大子或嘴子呢？还不如直接叫碎嘴子。李秀莲，别名碎嘴子。哎，这这名挺好的，一听就是历史感，一听就是个文化名人啊。以后就这么叫我得了。大嘴、嗯，你今天好像特别的亢奋哦。有什么好事跟我们分享？哎，有啥好事？我这人就是穷开心，越穷越开心。不过我这人心情一好呢，就想找点啥东西歌颂你。春天好啊，春天太美了。春天在哪里？春天在这里。三种可能，低和高。不可能。他今天滴酒未沾，舌头不大，影子不飘，一点不像蔡高桥。嗯，那第二，掌柜的偷偷给他涨个工钱。Impossible， 店里最近生意软淡，想涨没钱。第三，大嘴又恋爱了。哈哈哈哈我说，嗯、呃，没出去巡街呀、啊？还没，批完就出门。啊，嗯、呃，你以后不要老是偷偷摸摸的，小心伤着你啊。啊，我就想跟你闹着玩来的。哎，对对对对，我我来帮你批吧。我我还有几个批完了。没事没事没关系，你跟我客气啥呀？是吧？我大嘴哥吗？不是。那那谢谢啊。啊。哎，我说，你你这这这就走啊？嗯，你还有事啊？嗯，也没啥事儿，你走吧。啊、哎，那个走之前到锅里吃点东西，现成的。哇哇哇哇哇！大嘴，大嘴哥哥，怎么回事？啊？是什么？怎么回事啊？好端端的无缘无故给人干活儿，放个菜不收，给人家劈柴火啊？菜不在锅里炖着呢吗？再说勤劳质朴那是我的美德。哦，以前怎么没有听说过你有这种美德？去去去去，别待着去，我忙着呢，没工夫跟你废话。要胡说，你咋又回来了呢？哎，胡说，你这，跟我玩是吧？那玩儿挺好啊。哎，这外面那么多客人，你俩咋不干活呢？跑这跟我臭贫啥？此事不该我们当班。哎，走，看我绣的鸳鸯去。走，赶紧，逗我。等我有功夫，我逗死你们俩！哎，吴双，哎，你这着急忙慌上哪儿去了？巡街啊！啊，午饭我不回来吃。你站住！嗯，巡街咋不带刀呢？刀？哎，我刀放哪儿了？你说你这啥记性啊？这么大姑娘了，做事咋丢三落四的呢？先把你们家香玉姐伺候好再说吧。啊。呀、啊，你还学会顶嘴吧？你信不信我一直都？张唐，人家好歹是个捕快嘛，大姑娘来给他留点面子吧。哎，还是香玉姐明事。走，来来。刀？那不带刀啊？刀？哎，我哎，我前面是不是找刀来着？刀？刀还是小事儿，你看看你这衣裳啊，这都脏成什么样了？又怎么样啦？脏了就卷进去嘛。反正我是巡街，又不是逛街。哎呀，穿那么漂亮干什么？还有这鞋，这鞋底全是泥。谁鞋底没有泥呀、啊？你不要忘了，你学过轻功，你鞋尖上有点泥还说得过去，鞋后跟上都有泥，这就说不过去了。行、哦，那能说明个啥吗？说明他心散了，心散了，走路就会失去重心，鞋后跟就会着地。你老实交代，你最近心里想啥呢？以后的事儿，你少管。你，二哥，哎哎，那就喝茶。李大嘴，老实交代。说，从什么时候起喜欢无双的？什么事？谁说我喜欢无双？再说了，你说她除了长得漂亮、身材好点之外，她还有啥呀？
。哎，工商，你怎么又回来了？行行行，你别要给我来这套，他不就会点武功吗？啊，那还是三脚猫的功夫，人家他,他怎么当然不快了啊？那是一二三都干不了了，他才当着，也不嫌含着。哎，你坐，我跟你说，<笑>我跟你说。<笑>他不就是做几手好菜吗？那能咋的啊？动不动就哎，放着我来，放着我来，显摆啥呀？不就显摆他贤惠吗？他要真贤惠，现在还能嫁不出去？那是因为没有遇上合适的。木、嗯、双，那个我我柴都踢完了，呃，你还让我帮你干点啥？<笑>哎，别别，木双，听我听我听，我知道，我知道啊，我知道。你放心，再难听的话我都听过，我还不至于跟自己人置气。好好好，好。他说我是自己人呗，自己人嘛，也可以理解成是自家兄妹呀、啊。那怎么的？你会娶你自己的妹妹吗？嗯。哎，第一我没有妹妹，第二我根本就没想娶她。我跟你说，今儿天底下所有女的都死绝了。哎哎哎你咋还没走呢？我马上就走啊！哎，你接着说啊。嗯，天底下女人都死绝了，然后呢？然后，然后人类就绝种了，新的物种占领地球了，恐龙再次闪亮登场了，异形大战铁血战士了，也就这些了。你俩就套我话吧，套，接着套。哎、该怎么办啊？事已至此，只好使出杀手锏。杨贵，等等我。吴爽，你知道俺们一直很关心你啊。你师兄虽然最想骂你，心里其实着急着你。这种事儿急也急不来的。该来的总是要来，躲也躲不掉。啊，难不成你的仇家要来呀、啊？真是那样就好了，这件事比仇家来更麻烦。啥事儿呀？哦，不说也行，你只要说跟谁有关。小六，他他前几天送了我一盒胭脂。最关键的是，你们确定大嘴对无双有意思吗？确定一定以及肯定。大嘴最近开始看书了，胡说八道呢？他认字儿吗？就看书，看的连环画，边看边乐，有时候还哼哼。当初慧兰在的时候就这样吗、嗯？那也不能说大嘴就喜欢无双。嗯。昨天白天，他帮无双批柴火，主动要求的。昨天晚上还给无双送夜宵嘞。遭到婉拒以后，回来很生气吧？是吧？对对对。相遇你觉得呢？大嘴倒不敢肯定，但小六是肯定的。二虎相争，哎，必有一伤。嗯，以大嘴和小六的性格来看，弄不好就会两败俱伤。啊，不可能！只要有我在，他俩绝对打不起来。怕的倒不是打，而是不打。啊，啥都不说，闷在肚子里，最后就是内伤，治都治不好。要我说吧，这种事情最好是按需分配。那你们觉得谁更需要呀？那肯定是大嘴嘛。对呀。慧兰走了，柳姑娘走了，一二不过三。再来一次打击，肯定彻底完蛋了。那你这话说的，小六还是初恋呢，他就该受打击了。哎，实在不行就按劳分配，谁出力多就归谁。又不是养牛养马的，光靠力气就行了。我拜托你们二位，说话做事之前能不能走走脑子？你说我就说我，你说他干什么呀？没事没事,没事。你是不是要看他们俩斗了两败俱伤你就高兴啊？你是不是唯恐天下不乱啊你？谁唯恐天下不乱呢？说什么呢？哎、我就说你，哎呀呀呀！哎，咱们说仨都是废话嘛。这件事情归根结底还要看无双他自己。无双的。是，问题是无双的性格，他怎么可能跟咱说心里话呢？他不肯说，咱就用点计谋嘛。啊，且听我慢慢道来。这招能行吗？我咋觉得那么没谱呢？咋没有谱？危急关头先救哪一个，就能说明一切问题。等会他们俩来了，你就动手，听见没有？听见了。那行，我先去把小六叫来。我去叫大嘴。去。哎，快快快快快干啥？来来来来来来啥？来来来来。啥都不说了啊！咱们是叫好心。哟，老白找你。老白，找我嘛事？你们撤。
，你有没有事儿？快快快，先救他们俩，都被电了血了。去！哦，不是你师兄电的啊。师兄，发生什么事了？你不管救人要紧，先把他俩接血回来。快换这先生，快换这先生。老白，没事。我回头再跟你解释啊，你先回屋歇会儿。行，大嘴，我跟你讲，不是老白，你这嘛意思？没啥意思，啊，就是给你们搞个演习，万一发生紧急情况，也好看你们怎么处理问题。那有嘛？提前不跟我说一声。提前说了就没有意思了。来来来，坐下来喝杯茶先啊！坐下，坐下。怎么了？你笑什么？嗯，我说，为啥要先给小六解穴啊？啊？就是。嗯啊，那还用说吗？小六会点武功啊，解了穴之后还可以帮个忙。是不是因为这个？还有没有点其他的？其他想法。啊？嗯。否则还为了什么呀？有没有下意识里觉得应该先救哪一个呀？有没有？下意识、嗯，好像没有。先生，打烊了，打烊了啊！这媳妇儿打烊了，老虎来一口。还真这么说的，你先别着急啊！啊我觉得无双对你还是有意思。咋看出来的呢？哼，你想啊，他先给小六解穴，但他是想让小六去帮忙。换句话说，他不希望你去冒险。啊，<笑>还有一个可能性，是,是、啊、没没没没没没没没事，你说我盯得住啊。他给小六解穴是为了跟小六并肩作战，奋勇杀敌。我不同意你的观点啊,啊！我刚才一直在观察无双的神情还有眼神儿，他对小六吧，眼神里是充满了关心，但对大嘴呢，他对大嘴那个眼神里头不仅有关心，还有爱护，甚至还有一丝，他要是死了，我也不想活了，就这种感觉。真的假的？真的。啊、先别高兴得太早了，这都是猜测，无双啥也没说呢。那那那你你们觉得无双对我？哎，他对你怎么样？暂且不提。问题最关键的是你对他怎么样？对他怎么样？啊，我对他，啊，就那，哎，你们都知道，还用说呀？哎哎哎哎，你要老这么含含糊糊的，我们怎么帮你嘛？也没说非让你们帮、啊，这善杆子不是买卖，这种事得慢慢来，是吧？再慢，连汤都喝不上，哪里有的？啥意思？啊？小六给无双送了盒胭脂，新鲜的啊！啊,啊！说实话，你对他们两个那个感觉更好一点。什么方面的感觉啊？各方各面，主要是感情方面。对不起，我拒绝回答这种无聊的问题。确实挺无聊的，如果处理不好，就会变得更无聊。嗯。什么意思嘛？大嘴呢，好像是喜欢你。<笑>不可能，他今天早上还骂我来着，除了漂亮啥都没有，千里江女人都死光了，他都不会选我。哎呀，那是被效果和秀才逼出来的，面子问题。啊、嗯哦，为了他的面子，他就可以随意诋毁我。也就是说，你还是更喜欢小六，更喜欢小六，喜欢。不可能，我以后不会喜欢任何人了。这一点，我跟香玉姐说过的。那你总不可能一辈子都单身吧？嗯，为什么不可能啊？现在这种状态，我很喜欢啊，一个人自由自在的，心无杂念，感觉很舒服的。那就行了，那我现在就跟他们俩说，让他们俩死了这套戏。也好，趁他俩还没有陷进去，捞出来最好。嗯。但我跟你说清楚啊，我一旦跟他们俩说了，你就真没下文了。我知道这是我自己做的选择，我不会后悔的。那就行。无双，你记着啊，机会掌握在自己手里，把握不住以后再叫苦可没人管了。你放心，打落了牙我自己往肚子里咽，我会和大嘴说明白的。人家是近水楼台先得月，每天一起巡街，再没感情也日久生情了呀。啊，你再不奋起直追，真来不及了。你说、啊、你以前都吃过两次亏了，怎么还不长记性呢？啊，哦，人都走了，你啥也不说，就等蒙着被偷偷的哭，这算什么嘛？啊，你别光老哦呀，你说点有用的呀。啊
。呃，那那无双对小六啥态度？喜欢，嗯，也不至于。讨厌，也说不上。哦，跟你讲。现在这种情况比较微妙，小六已经抢占了先机，有用没用咱别管，至少人无双已经知道他的心意了。在这种情况下，你再不 action， 来不及了。哦，你就会哦，你说吧，你到底喜不喜欢他？我不知道啊，喜不喜欢你都不知道。我真不知道，反正是不讨厌。小六就喜欢，在这点上啊，你没优势。对，小六有啥优势？小六会点武功，你呢？一比零。小六人每月四千银子，你二千二比零。小六吹拉弹唱样样精通，你呢？三比零。小六一心一意，你呢？没事老替会来，四比零。那可是会来呢。你又来了，你要么就好好等，要么就别花花心思，一边想会来，一边追无双，你这算什么嘛？脚踩两只船，你就不怕掉到水头淹死呀？我没想脚踩两只船呢，那你对无双？是你们说我喜欢无双的，我又没说。这样，我也不跟你拐弯抹角了。假设慧兰已经嫁人生子，再也不会回来，你会像秀才对我那样对无双吗？不知道啊，真的不知道啊。你你说这两天我老梦着无双，还梦了好几天，梦里我俩还挺亲热的，一醒过来啥感觉也没有了。那那我现在也莫名其妙的，我也不知道这感觉是真的还是假的。这种感觉我也有过。哎呀，咋了？没事，那都是过去式了。哎，姑娘，无双是个好姑娘，这大家都知道，不用说。可我自己也是稀里糊涂的呀。你们再怎么盘问，我也说不出个所以然来。行行行，要要不这样吧，就当啥也没发生过。哎，本来就没发生过，是吧？对对对，现在先不要说这个嘛。我就问你，当着面见到无双的时候。你是一种什么样的感觉、啊？心里有点慌，完了，有点痒痒的，痒痒的。对，那除了慌和痒，有没有心跳加速？哎，啊、应应应该有，但是还没有到那个限速区那边。那你要是见不着他，你心里会不会疼？不,不知道啊，这老老在一块儿是感觉不到。要不分开两天就知道了。没那个时间了。这样好了，给你做个测试题。嗯。先把眼睛闭上，啊、把脑子的杂念全部清空。清空了，我现在连脑浆子都清出去了。嗯。哎，嗯、脑浆得留下。否则不成白痴了吗？我告诉你啊，这是选择题，回答之前千万不要过脑子。你放心，这这我拿手。开始啊！嗯，金子还是银子？金子。瓜子还是核桃？核桃。鸡肋还是鸡腿？鸡腿。无双还是会狼？无双。说喜不喜欢这件事哈，你就说是怎么开始的？怎么开始的？啊，嗯，那天吧，柳姑娘走了之后，不是无双把我骂了一顿吗？啊，把我骂醒之后，我就偷摸的又去找了一趟无双。
哎，我不是不是，那那我我帮你抹。不用不用，你把巾你干吧。哎，洗你手啊。啊。嗯，谢谢你啊。其实应该我谢谢你。你谢我什么呀？就那男人不坏，女人不爱那事儿，你要不跟我说清楚了，我,我这辈子都得糊涂。嗯，那你现在感觉有没有好点？呃、哎，也没好太多，反正心里还是乱，还是忘不了。忘不了？啊、你忘不了慧兰还是柳姑娘？柳姑娘倒好，她一走了吧，我就忘她长啥样了。主要是慧兰，这心里面还老想着。这也很正常啊，喜欢一个人不是那么容易就忘掉的。那个时候我也忘不了秀才，离开这儿一个多月之后，我每天晚上都在梦里哭醒。后来实在熬不下去了，我就想了一个狠招，哎，没过多久就解脱了。真的，那啥狠招？你也教教我呗。这个。嗯，你确定你要忘掉慧兰吗？确定一定以及肯定，要不然我这辈子就完了。我家九代单纯，就知我传宗接代的。嗯，那好、啊，你把我想象成慧兰，干啥呀？这就是我说的狠招啊！找一个你讨厌的人，然后尽量把他想象成你喜欢的那个人，你就会越看越不顺眼，越看越不顺眼，对他的好感就会慢慢的消失了。这招真的很灵的。这这行吗？那行，那那那那那那那那，现在赶快你试试啊！来来来，嗯，那好，嗯，你必须先把眼睛眯起来，嗯，注视着我的眼睛，嗯，然后一点一点聚焦，对，我已经是，啥叫聚焦？嗯，就是你注视着我的眼睛，嗯，其他的东西都尽量让它模糊掉。哎，我以前学过几天的催眠，这个是最快的入门办法了。哎，还还还不行，我我又不讨厌你，这这咋整？哎呀，你尽管想嘛，其他都交给我，我会让你想办法讨厌他的。哎，那行。哦，恰恰恰。自从在同福客栈见到你，恰恰恰，就像那春风吹进心窝里，恰恰，我要轻轻的告诉你，不要把我忘记，恰恰恰。慧兰，真的是你？你知道我是谁吗？慧兰呐，你可算回来了。慧兰，这个身体第一次亲手扇我。你难道不想问这是为什么吗？嗯，你要让我问我就问，为啥删我？以后啊，别老口口声声说你想我，你不配。当情圣还得有点本钱呢。啥本钱呢？你帅吗？有钱吗？有前途吗？那凭什么说想我呀？凭我这颗真心呢。哎，拜托哎，这种虚招子。偏偏那十七八岁的小姑娘还差不多，那你想要啥？想要啥我给你啊啊！有钱吗？嗯，虽然只有八文，但但但这八文钱可是我的全部身家了。我跟你讲，以后等我赚了钱，我都给你啊。好，没有钱，首饰。哎，你说咱俩认识这么久了，一件首饰都没有。只要你肯嫁。你要啥首饰我都买给你，只要我买得起的。好，没有首饰，胭脂水粉总得有一盒吧？胭脂水粉有，那个我明天上去给你买去。我没钱，我借钱给你买，行不？要不我我现在我我我找秀秀他借钱去啊！我找秀他借钱去，你等着我啊！当时你知不知道那个人就是无双呀、啊？当时吧，不知道。嗯。但是事后我想明白过来了，我再去找无双，无双已经出门了。也就是说，你后来之所以会梦到他，是因为你把无双当成慧兰了、嗯。当时是这样的，但是之后就就不会了。那你前几天干嘛要问我借钱呢？啊？你说你这人要借你钱，等我发了工钱我就还给你们。你说你至于现在就管我要吗？别跑偏！你不会真的去买胭脂了吧？我能那么糊涂吗？我是拿钱换的，拿钱换的，拿钱换的跟买有啥区别吗
，买是先交钱后拿货，换是先拿货后交钱。嗯、那个那那拿了胭脂水粉之后，我这心里就开始别扭了。怎么个别扭法？你想，这个胭脂水粉是慧兰管我要的呢，还是无双管我要的？无双嘛。那那那，那我想把这胭脂水粉是给慧兰呢，还是给无双啊？慧兰呀，还是的。你想，听起来是一个人。可实际上是俩人儿。哎呀呀呀呀！什么乱七八糟的嘛？挺简单的一个问题，怎么就给弄复杂了呢？不复杂。嗯，无双之所以会这么说啊，就是因为他认为大嘴抠门，肯定舍不得花钱，而且还会认为慧兰她爱慕虚荣，眼睛里只有钱。没想到他对慧兰还挺大方。哦，可怜的大嘴啊，这么简单的道理你都搞不清楚啊？哎呀，就这么简单的道理啊，我也想了好几天了，你知道吧？想得我脑瓜仁都疼啊。后来我拿着胭脂水粉呢、啊，我就去找他无双、嗯，我想先问明白了，我再决定最后送还是不送。葵花点心手，葵花点心手，葵花点心手，葵花点心手。正练着呢。有什么事儿吗？嗯，没没啥事，跟你没啥事，我找无双。<笑>你没看见啊？我们俩现在正练功呢。啊，那要不你先回避一下，回避一下，回头我给你做好吃的，行不行？行不行？什么人啊？嗯，不说那个。那、嗯、小贝啊，你乖，先回屋，我们马上就好的。快了，快了，快了啊，乖乖。回避。回避。吴爽啊，你也很招不管用啊。嗯，我没有想到你对慧兰感情那么深嘛。那我还有救吗？一次不行，就再再试一次吧，试多几次总会有效果的。行行行，那现在有时间没？咱咱先现现在啊。我、啊、现在。哦，你说你可得帮帮我，我这两天脑子乱透了，你得帮我整理一下，不然的话我真的变成精神病了。你说。那那好吧好吧，你先把眼睛眯起来。啊、哎，先说好了啊，我不说走，你可不准走，不要再像上次那样。哎，你你放心你放心。对，还有一点，我说、嗯、那个，你这回别老抽我脸行吗？我让他肿着呢。<笑><笑>好了好了好了,好了，集中注意力啊！好回来，你又回来了。有事说事啊，别动手动脚的。咱俩还没熟到那份儿上呢。啊，对，呃，你上回说想要个胭脂水粉，你真的去买了？啊，还没有。呃，主要是有个问题，我想弄得清楚点什么问题呀、啊？你觉得咱俩还有可能吗？没有。你你不用回答那么快，你可以稍微考虑考虑啊。不用，老实说呀。我对你毫无兴趣。你不用说的那么直接，你稍微婉转点也行。没问题呀、啊，我对你呀、啊、基本没有兴趣。再再婉转点我对你呀、啊、有那么一点兴趣，但咱俩是不可能的。为啥呀？我前一阵子都已经嫁人了，我的孩子都可以上街打酱油了。那那那孩孩子他爹，他爹，跟你有什么关系呀、啊？不不是我我我就想知道知道他是干啥的，他跟我比起来咋样？要不然我我老不死心呢。他又帅又有钱，而且武功盖世，名胜江湖，这都是小问题。最重要的是，你眼睛怎么红了？啊，没没没事没事，风刮的，你说。你真的那么喜欢慧兰吗？啊，我觉得，如果真的喜欢一个人，而他又不是名花有主，你不一定非要放弃的。我没想放弃啊。哎，算了，这招啊，对你似乎没有什么用，就这么着吧，把你那眼睛眯起来。知道自己刚才说了些什么吗
，我的情况和你有些不太一样。秀才是因为有了小郭，所以我不得不选择放弃。但对你来说，等待虽然是辛苦的，但未必就是条死路。可我不能再等了呀！你刚才不是这么说的。老实说，刚才慧兰拒绝你的时候，你的眼神真的很让人心疼。那个时候我才知道，你不可能真的忘掉慧兰，除非是他亲口拒绝你，否则你是不会甘心的。那那我那那嗯，干脆你不要太难过嘛。刚才只是虚拟的场景，未来未必他会那么绝情的。不会的，不会的，他要不绝情，他不会走。我跟你说，他走之前跟我说那话，比你跟我说的完整不到哪儿去。你们俩怎么回事？说了这么长时间，有完没完、啊？到底？行行行行，大人说话小，一边待着去。哈，呀哈，再来劲，小心我点你啊！点啊！你点死我，点死我，点死我，点点点点！给我点死！哎，哎，哎，我着急，我成功了。阿嘴呀，您不是挺狂的吗？啊？<笑>服不服啊？你如果服的话呢，你就眨巴眨巴眼；不服的话呢，那你就在待着吧哦。这还差不多，回花，点点头。我要被我逮住，小心死我！你先走。这之后呢，我就再没跟无双说过话了。也就是说，那胭脂最终没送成，想送来着，想送给无双，谢谢人家。结果一摸都没了，找半圈没找着。哎，那一盒胭脂也没多少钱嘛。算了算了。我问你，啊，那你对无双真的一点感觉都没有？嗯，他要是不变成慧兰吧，也就那么回事了。哦，原来如此。其实他喜欢的是慧兰，哎、他对无双那样，无非就是把无双当成慧兰了。嗯。现在想起来吧，还挺对不起人家无双的。为啥说对不起啊？你说人家帮咱忙活一大顿，咱没说谢谢人家，还在背后说叨人家，是吧？是，没关系啊。哎、我知道你不是那个意思。哎，无双，无双。哎，行了行了，你不用解释了。刚才你们说的话我都听到了，他们都说你喜欢我，原来是这个意思啊。不，其实我我还是挺喜欢你的，不，那不是那种喜欢。你是在安慰我啊？没没有，哎呀，反正这事儿就这么着了。嗯，这么着，以后你有啥事儿，你尽管来找我，咱俩就是亲兄妹啊。<笑>你能这么想，我感到很开心。哎，行。哎，吴双，你上哪儿啊？我把胭脂退给小六，然后再跟他说清楚啊。你的胭脂能让我看看吗？胭脂。这不我那边打成小六的了。啊？这种胭脂满大街都是啊！你能买人，小六不能。不是你你你看你看你看上面刻的啥？你看什么？圆圈、汤圆、洞、啊，到底什么嘛？李子，李李子啊！李大嘴的李是我自己亲手刻上去的，你看，啥时候成小六的了？你说那怎么会到小六手里呢？为啥？我想想啊，那天我正出门巡街呀、啊，然后小六就来了。哎，等会等会，你先别着急走，我喝口水。小白，警察，自己到。壶在那儿，水在厨房，茶叶在账台上，懒成虫了你！就你这模样，好意思当跑堂呢？我不好意思当跑堂，我都想死来着。<笑>后来我一想，我死啥呀？还有人好意思当跑堂呢？斧<笑>头怎么地了？我很不称职吗？有嘛问题，你可以直接说。哎，啊，那客人都在呢，不是，也不知道谁教这孩子点穴啊，没啥事他点我玩，还还让我扶他，不扶不给我点穴，今天我非给你刷了你，你还不扶是吧？你给我点你啊，你来，你来，今天我抓着你，怎么样？怎么样？我说什么来着？啊，教什么都行，就是别教点穴。你们现在不学，以后就来不及了嘛。行，那你就教吧，等回头出了事儿，你看香玉怎么收拾你。吴爽，吴爽
这个点穴，这个现在要不学，以后真来不及了，是吧？嗯，那也不一定，学武功还是要看天赋。啊、那你看我这天赋怎么样？嗯，你还是先把刀工练好吧。啊。哎哎，请别着急走啊，就说，其实我这手指头，那也挺灵活的，其实。哦。<笑>你是在求我吗？当然不是，我求你干嘛？我，人<笑>家、哦、小贝当初可是拜了师的，三叩九拜，五体投地，你做得到吗？不学就不学，三脚猫的功夫有嘛好学的？哦，那我走了，走了啊，我真走了啊，真走了。哎，无双无双，你等会儿等。这个送给你，给你就拿着呗。作为你唯一的上司，一直以来，对你也没嘛表示。你放心，胭脂虽小，情深意重。这几句话吓得我一身冷汗，赶紧闪人，一整天都没敢跟他说话。拿别人的东西给自己蹭人情，什么人呢这是？借花献佛嘛。我还借鸡生蛋呢。不行，这是我得找小六问清楚。哎呀，不用了吧？你就不想问问小六，他到底为什么要送你胭脂？对对对，嗯，这个我我想我已经知道了吧？哎，光知道还不够，必须得确认一下下。胭<笑>小六。的胭脂，胭脂是你送给无双的吧？是我，不允许吗？那你为啥要送呢？上级对下级表示关心，不允许吗？允许。那你也不能拿别人东西送人情。对呀。别人东西，你嘛意思？这胭脂是大嘴买的，大嘴要送给无双的啊。那我帮他转交一下，不允许吗？严小六，你作为一个捕头，做不到拾金不昧也就算了，人赃并获，你还拒不认罪，说得过去吗？大不了，我再买一盒还给他们。嗯，不用了啦、啊，我只是想知道你送我胭脂是不是想学点穴、啊？不是，我学那干嘛？我有刀，我学那干嘛？哦，不想学点穴、啊，那就是喜欢无双了。啊，我喜欢，我就喜欢他。啊啊上级对下级表示关心，不允许吗？那如果你真的喜欢我，我就给你个机会，让你把心里的话说出来。说就说，无双，说吧，我听着呢。我真的很想学点穴，我求求你教教我，行不行啊？我求求。你在这儿，披件衣服吧。大冷天的就不怕冻着了啊？不用了，我马上就睡来了。哎呀，今天的事情我都听他们说了啊。嗯，这样的结果挺好的，一身轻松。否则我今后还不知道怎么面对他们呢。嗯、一身轻松呀，就没有一点失落？当然没有。真的没有。哦、那你大冷天的一个人坐在屋顶上吹冷风呀？要换作是你的话，你会不会有点失落啊？会失落，但不会难过的。如果大嘴和小六让你硬选一个，你会选谁呀、啊？我我说不清楚。那就用效果的办法试一下吧，把眼睛闭上。听好了啊，菊花和牡丹，牡丹，棉布和绸缎，绸缎，大嘴和小六，大嘴。
哎呀，胭脂算是我送的，银子算小六出的，这买卖不亏啊！哎呀，这破事总算完了，我终于可以睡个踏实觉了。那我最后再问你个问题啊？哎，你说，你说你既然不喜欢无双，那做题的时候你为啥选的是无双而不是会栏呢？嗯、呃，啊、嗯，嗯，啊，那你慢慢想啊。嗯、哦，祝你做个好梦啊。冬天已经来到了，春天还会远吗？可是无双的春天在哪里呢？谁说我不想去？说了，掌柜的，你的大恩大德无双一定会记得的。无双，他那是吃了土，管你喜不喜欢，都跟定了。给我一点关心没有？呃，不行，你问他们。我赞成对天发誓，此生若有福救姑娘，就让我天大。不要说，为了展大哥，我愿意付出任何代价。可怜的无双，你的春天什么时候才能来呢